Simona, eh, tu hai scritto un libro sì. di, di recente, no? Sì. Cosa manca, mi cosa pare, chi manca per, per essere, essere felice? felice. Sì. Ecco, cosa manca per essere felice? Ma io credo che non, non manchi nulla a nessuno di noi, però non ce ne rendiamo conto, perché anziché guardare quello che abbiamo, come ha fatto Rosita e come fa Rosita tutti i giorni, noi siamo eh, portati invece a vedere quello che ci manca, sia a livello fisico ma anche a livello di, eh, di soddisfazioni nella nostra vita. E pensiamo che la felicità debba sempre essere il fine ultimo di qualcosa e non, e non pensiamo che la felicità è un, è un percorso che possiamo avere tutti i giorni. Simona, mh, recentemente le cronache purtroppo ci hanno raccontato di un, di un ennesimo esempio di un bambino, mi pare di nome Francesco, che è nato senza braccia, senza gambe e che hanno abbandonato. Eh, cosa puoi dire tu a, a una mamma che si trova con un, con un figlio, con un bambino così? Cosa gli puoi dire? Ma è difficile, è difficile perché eh, non, non mi, io ho la mia esperienza e, e racconto la mia esperienza perché spero che dalla mia esperienza eh, si, qualcuno possa, possa avere così un input per per sentire quello che ha, che ha dentro e che desidera. E, e io racconto l'esperienza dei miei genitori che mi hanno amata, che mi hanno accolta, ma eh, conosco anche tante persone che hanno accolto altri bambini che hanno adottato e quindi che hanno avuto l'esperienza anche del, del, dell'accogliere qualcun altro. E non giudico nessuno, però forse se la nostra società non facesse vedere la disabilità come qualcosa di cui averne paura, magari questi casi sarebbero, sarebbero molto meno e i genitori sarebbero più, avrebbero così eh, una, una tranquillità in più nel dire accolgo questa vita perché ci possono essere persone attorno che mi aiutano, perché è vita. Mi è capitato una volta di incontrare un bambino con una disabilità e sentire una persona che diceva poverina, questo è, e sentire questa... Questo che poi era un ragazzo a rispondere, no, poverina è lei. <ride> sì, lo faccio anch'io. <ride> In realtà io rispondo spesso con un sorriso, che è la cosa che mi viene più spontanea. Però eh, è una cosa che ferisce molto anche me, perché io non, non posso conoscere il mondo degli altri e, e quindi mi dà fastidio se qualcuno guardandomi solamente perché ho due braccia in meno, diciamo così, può pensare che la mia vita sia inferiore alla sua o che io sia poverina. E mi sento tutto tranne che poverina, quindi ha fatto bene quel, quel ragazzo a rispondere così. Bene.